and then now at sa buong mundo at sa ating mga kababay na nanonood through our Facebook Live, that's DZRH News Television. Again, magandang, Again. magandang, magandang araw po sa lahat ng mga nakikinig sa atin, lahat ng mga viewers natin worldwide. Yan. Welcome po dito sa ating palatuntunan. Oo, oh, hello po sa inyo. At syempre doon sa mga nanonood din sa atin, sa ating uh, YouTube sa channel, that's DZRHnews.tv. Ayan. Uh -huh. Maraming maraming salamat po sa mga tumututok din. Siyempre, dun sa ating website, uh, partner, ha? Uh -huh. Kasi medyo tumataas na ang ating mga ano ngayon, veterans. Kahit na sila itulog. Oo. <laughs> Tumbaga, an Nanunod at nakikinig. Correct. Yeah. At yung iba nga, sabi nga, may mga nagko-comment pa, partner, dun sa ating Facebook page na Um, even kagagaling lang nila sa trabaho, yung mga yes, OFWs oh, natin, ha, oh. hindi daw muna sila natutulog, makapanood mm. lamang po sa yeah. atin. Kung so maraming bakit, maraming salamat. Napakahalaga po ng pinag-uusapan namin dito. Correct. Kaya Ayan. ano man pagod ho ninyo, eh, kung makikinig kayo, at uh, nagkataon na ito yung problema ninyo, eh, sigurado maganda, diba? maganda yan para solve. sa inyo. Oo, oh, oh. at syempre, magkapakilala po mm. muna kami. Kami po pa rin ang inyong mga kasama. Ako po si Vian Daklas. Ito pa rin po si Sunny Casulia. Yes, ang aking partner. <laughs> Gumagwapo lalo, ah. Wow. <laughs> At ito pa rin po ang ating programang Legal, Legal Minds. Mind. So, ito na, mm, partner. Yeah. Total nabanggit mo na kanina yung uh, connection. Oo. Oh, oh, Kasi oh, yung mga oh, oh. OFWs na kababayan natin, eh, yes. maraming problema pa rin sa family, syempre. Oo. Oh, oh. oh, Kasi mahirap, eh. Mahirap yung meron kang... Uh, Uh, kamag-anak na nagtatrabaho malayo sa'yo. Hmm. So, hindi mo na monitor ng maayos. Kung Tsaka, paano. mahirap yung nagtatrabaho ko sa malayong lugar. Correct. Malayo ko sa family mo, nagtatrabaho ko sa ganitong mm -hmm. sitwasyon, uh, hindi may iwasan na uh, mag-iisip ka. Mm -hmm. ng At magkaroon ng right. sigalot, kumbaga, sa, pami yeah. sa pamilya. Oo, kailangan mo yung tulong. Correct. Kasi Oo. Na. At speaking of tulong, at speaking of family, ito ang ating, hmm. uh, syempre, ang ating katukayo, ang ating kasama pagdating sa problemang uh, pang-pamilya, ang uh, talaga nagpapaliwanag sa atin tungkol sa specially family code kasi ito yung yes. anin niya eh ito yung kanyang uh, specialty kung baga masterpiece. Oh, yeah. oh. masterpiece ang ating uh, syempre nagpapaliwanag sa atin at nagbibigay ng uh, mga legal advices walang iba ang nag-iisang attorney Pogi at attorney Mark Tolentino Hi, hello good day sa lahat Yun. mga OFW mga followers no. natin sa DCRH TV uh, good day Good evening and good afternoon sa lahat. O oh, yun, marami na naman nabuhay ng dugo. <laughs> Nakita na, Nakita na, na naman si attorney. Oo. Oh, oh. Ibang klase, feeling ko nawawali ka, hmm. ano, partner. Ay, hindi naman. Ay, hindi naman. Pumapantay naman. <laughs> pantay uh, lang, pantay. Lamang lang sa akin ng oras sa paligo. <laughs> oh, oras sa paligo talaga. Oo. Oh, oh. Ibig sabihin, mas maaga siyang nakapaligo. Ganyan ba yun, oh. ano, partner? <laughs> <laughs> Sige na sama na po yan. Oo, oh, ayun. Oh. oh, ito napag-usapan na natin yung tungkol sa pamilya dahil ngayon ang pag-uusapan pa rin natin ay may connection na sa yes. mga problema oh. sa pamilya. Mm. Mm. Sa pamilya hindi lamang yung mag-ama, mm -hmm. uh, ah, hindi lamang yung mag-asawa na mayroong pamilya kundi Uh, yung mga may problema, anak ka? Mm -mm. Yun ding mga anak, may Correct. problema din sa kanika nila mga magulang. Oo, oh, oh. ay naku, sigurado oh. makakarelate ang mga millennials <laughs> natin. Oh. Mm -hmm. Ito na, dahil partner, ano ba ang ating uh, problema ito pa rin po. Um, mm -hmm. ang pinadala sa atin ngayon? Oo, oh, ito isa pa rin po sa mga pinadala sa atin. Ang sabi po rito, ako po ay isang anak na nangangailangan po na maliwanagan sa mga responsibilidad ng aking mga magulang sa aming mga magkakapatid. Ako? Ano kaya ito? Ayan, mabigat po ito. Kadalasan po kasi... Matinding pinag-aawayan po namin ang sobrang paghihigpit ng aming mga Naku! magulang. Naku, Ayan, marami nakakarelate. Nais ko pong malaman, may limitasyon, o may limitasyon po ba ang kanilang paghihigpit at pangangaral sa amin? Uh, bahagi po ba ito ng kanilang responsibilidad sa amin? Paano ko po na, paano po kung nasasaktan naman nila kami? Mm -hmm. ha? Ito po ba'y naayon pa rin po ba? sa batas. Nako, may hugot, ha? Yeah. Oh. Matindi ang hugot nitong batang to, oh. ha? Grabe. Naisag hindi naman ito, Adi, ka. Hindi naman ito. siguro. Pero hindi, marami kasing circumstances yan, attorney, hmm. di ba? Oh, yeah. Kung bakit naman nagihigpit kasi ang mga oh, magulang. Tama, tama, tama. Oh. Ayan. So, tingin ko, ito, nags ito nagpadala ng ano, responsibility. Ang laki ng dinadala niyang responsibility. Oh, posible, ano? Posible. Oh, malaki po ang responsibility na dinadala niya. Mm -hmm. Kasi yung, yung bata kasi, ang bata, pag below 18, mm -hmm. hindi pa siya emancipated. Un-emancipated pa siya. Mm -hmm. It means under the law, she or he is still a child. Ayan. Basta below 18 below ka. Below 18 ha? Kahit nabarunong ka ng gumawa ng bata, dabi na ko na buntis. Naku, oo. 17 years old, 16, diba? 13 ka, mm -hmm. mo attorney. Oo, oh, oh, meron na. Special, eh. Oh, ganun. Mm -hmm. But under the law, if you are below 18, you are still a child. Mm -hmm. Kasi you are still a child, wala kang right na mag-decide 
wala kang right na not, not really to decide but wala kang right to give consent. Mm -mm. Yun ang sinasabi ng batas. So it means you have no contractual personality. O hindi hindi ka wala kang kakayahan ng magbibigay ng consent. For example, pentahan ng lupa. Mm. Kahit na nakapangalan sa iyo 'yan, hindi ka pwedeng prepare man ng deed of sale without the consent of your parents. Mm -hmm. Dahil minor ka. You are still a minor, so it means you have no capacity to give consent. Mm -hmm. Yun ang ibig sabihin, if you are a child. But don't forget na ang magulang may obligasyon sa kanilang mga anak. Okay? Ang mga anak din, may, may obligasyon, obligasyon sa kanilang mga magulang. Mm -hmm. Isa-isahin nga yan natin, okay. attorney, para malinaw. Okay. Ano ba yung mga obligasyon ng magulang mm -hmm. at saka obligasyon ng mga anak sa kanilang mga magulang mm -hmm. at saka obligasyon ng mga magulang sa kanilang mga anak? Una, mm -hmm. to a company. Samahan. Kasama mm -hmm. yun. Samahan mo. Bibigyan ng support. Okay? Tinatawag na support, education. Mm -hmm. Ito magulang to sa anak, oh, yes. ha? Mm -hmm. Education. To give proper instruction. Proper instruction and guidance, moral and spiritual guidance. Kasama yun sa obligasyon ng magulang. Mm -hmm. Okay? Kasama doon yung obligasyon din yung tinatawag na to give protection. Mm -hmm. Okay? To give protection, to supervise yung mga aksyon ng kanilang mga anak. Kasi mm -hmm. the child is still a child. Correct. Mm -hmm. It means, kailangan mo talagang gabayan, i-guide i -guide mm -hmm. sila kung saan sila pupunta. Baka magbiglang liko yan. Oo, naku. <laughs> maraming maraming malilikoan ngayon. Oo, oh, di ba? <laughs> oh, di ba? Baka pagbiglang liko, Drugs. Oh, oh. Sama yun. Oh. So yung bata, ay yung, yung bata kailangan bibigyan ng guidance. Mm -hmm. But ang sinasabi ko, yung magulang na matino. Mm -hmm. Kasi may mga magulang na baliktad yung utak. Mm -hmm. Anong klase yung attorney? Yung mga magulang na adik. Ayan. Mga magulang na may na ginagahasa nila sa ilang anak. Iba yun. Oh, oh. Mm -hmm. Iba yun. Oh, oh. Kasi ang tinatawag natin is parental authority. And parental authority is not absolute. Okay, why not parental authority is not absolute? Kasi pwede yung tanggalin sa'yo. Because you as a mother, you as a father, hindi ikaw ang nagmamayari sa buhay ng iyong anak. Tara yun ha? Parang sa asawa din yan, attorney, ano? Hindi, yung mga anak ninyo po, hindi nyo yan properties na pwede nyo isang lo. Naku, oo. Hindi yan, hindi ganun. So it means, hindi pwede na... Yan ang gawin mo. Yan ang pakasalan mo. Huwag mo sagutin yan. Ito sagutin mo kasi mayaman. Mm -hmm. Kaya, yung mga ganun. Mm -hmm. Parang ginagawa yung anak mo as yung bagay. Para ikaw. Parang, parang kapital. O oh, parang ganun. Uh -huh. Hindi ganun. Ang parental authority, ang sinasabi natin parental authority or custody, below 18. Mm -hmm. Pag below 18 ang bata, nasa'yo ang, nasa ang parental authority ng bata. Okay? Pero hanggang 18 lang. Mm -hmm. Okay. Pero kahit na below 18 ang bata, pwede mawala ang parental authority sa'yo. For example, uh, you are very cruel to your child. Cruelty, mm -hmm. harshness, or you subject your child to acts of lasciviousness. Ayan, yung mga ibinubugaw mm -hmm. ang mga anak. Binubugaw mo, or Nakupo. ginagahasa mo yung sarili mong bata, or binabastos mo yung sarili mong bata. Acts of lasciviousness, pwede mawala ang tinatawag na parental authority sa'yo. Mm. Mahangi po ba nito, attorney? Kasi nabanggit nyo kanina na yung pagbibigay ng instructions oh. sa mga anak. Bahagi po ba doon na kunwari, uh, binigyan mo siya ng uh, instructions, sabihin mo, ito, simplihan oh. na lang natin, attorney, mm. na, oh, sige, bumili ka ng, ano, ng toyo. Pagbalik oh. sa bahay, suka ang nabili. Pinalo gamit ang belt. Kasama ba yun, attorney? Okay. One of the rights ng magulang is to discipline the child. Mm -hmm. Okay. But, may obligasyon ang child mm. then to give respect sa kanilang mga magulang. Mm -hmm. Okay? But yung sinasabi natin, disiplina, reasonable discipline. Like what? Attorney? Reasonable discipline. Sabihin mo, pag, pwedeng paggalitan mo, but not to the extent na inaabuso mo na. Mm -hmm. Kasi, ang bata can be subject to psychological abuse. Correct. Pag sinisigawan mo yung bata, ginaganon-ganon mo yung bata, mm -hmm. dinuduro, dinuduro. Duro mo, mm -hmm. iniinsulto mo, pinapahiya mo, uh -huh. may psychological effect yun sa kanyang pagkatao. Mm -hmm. ba? Diba? Mm -hmm. So it means, when we say discipline, reasonable discipline. Pero ikaw magulang, ang anak mo very... Matigas ang ulo. Matigas ang talagang ulo, hindi mm -hmm. mo na kaya. Anong gagawin mo? You can file a case to the court. Oh, talaga? Uh, yes, against, against your child? You. Against your child. Talaga? You can file a case to the court. Ang tawag yun sa batas, file a petition for to subject your child to disciplinary measure.
Uh-huh. Mm-hmm. Word, yung, yung word na ginamit uh-huh. ng batas, uh-huh. petition to subject the child to disciplinary measure. Mm-hmm. Mm-hmm. Ang ibig sabihin doon, kung mapapatunayan na hindi mo na kayang gampanan uh, i- i- disiplina ang anak mo, mm-hmm. pwede ang bata dalhin sa child care institute. Like what, attorney? Is it Boys parang... Town. Oh, oh, no, no, no. sa DSWD, oh, no, no. ganyan. Oh. I-subject mm-hmm. yung bata po ilagay doon sa disciplinary institute. Mm-hmm. Ano? Oh. Child care institute. Pwede mm-hmm. ba siyang tumanggi na huwag dalhin doon? Kung ayaw yep. niya. Kung ayaw ng bata. Ang bata, mm-hmm. ang bata actually, if you file a case against your child, file a case to, mm-hmm. ang bata may right to have a counsel. Uh-huh, uh-huh. Ang DSWD ang magbibigay ng ng, ng recommendation parang ganito. Ano ang lawyer DSWD sa ang magbibigay ng lawyer. Uh-huh. So, this parang kaso. Mm-hmm. Yun ang nakalagay sa May batas. May hearing-hearing din yan. Yun ang nakalagay sa batas. Mm-hmm. That the, the parent can file a petition to subject the child to disciplinary measure. Mm-hmm. Pero, pag napapatunayan na ang parents mismo may problema pala, hindi pala ang bata may problema kasi you have to file a petition but kailangan may evidence mm-hmm. kailangan din eh may investigation oh, yes, pa may investigation kung mm-hmm. mapapatunayan na yung parent pala may problema, may problema din. pwedeng i-suspend yung parental authority niya uh-huh. kasi yung parental authority na sinasabi ko is mm-hmm. like parental custody mm-hmm. una nanay tatay di ba mm-hmm. pag for example naghiwalay yung dalawa ang bata below 7 kay nanay pag more than seven, ang bata pwede mag-decide. Di ba? Mm-hmm. Ganun yan, di ba? Kung saan siya pupunta. So it means, pag, pag uh, sinuspend yung parental authority ni nanay, ang bata hindi pupunta ni Lola. Mm-hmm. Pupunta yan ni tatay. Tatay muna. Kasi yun ang palagi pinagkawain na sa atin eh. Oo. At Kanino ba yung post yan, di, ano? For example, si nanay, OFW, ang naiwan dito sa Pilipinas, si tatay, oo, oo. at saka si Lola. Lola, <laughs> ibig sabihin, Lola, ibig sabihin, mother, mother ni... Side. Nanay. Oo. Kasi si nanay wala dito kasi OFW. Mm-hmm. Saan mapunta yung bata? For example, uh, suspend yung parental authority or custody ng nanay. Saan mapunta ang bata? Kay lola ba? O okay, kay tatay? tatay. Mm-hmm. Sabi na ba, tas kay tatay. Kay tatay kasi muna. order of preference, mm-hmm. nanay, mm-hmm. tatay. tatay. Pagka parents muna. Oo. Pagka tawag, kung wala doon, doon pa lang yung tinatawag na lolo't lola. Oo. Kasi ang lolo't lola, yung authority nila sa bata is we call that in law substituted parental authority. Mm-hmm. Uh-huh. Hindi siya mm-hmm. primary. Ang may primary parental authority, si tatay lang at saka si nanay. Mm-hmm. Ibig sabihin, si lola at si lolo, hindi dapat makialam. Correct. Hindi kanilang, sila pwedeng mamagitan. Mamamagitan sa kanilang mga apo. Mm-hmm. Pwede sa tamang panahon. Sa tamang panahon. Oh. Kultura before, pag lolo at lola ka, very strict ka. Mm-hmm. Yung Correct. mga bata dati, Kaya takot, eh, mga takot bata sa doon. kanilang mga lolo at lola. Correct, oo. Ngayon, hindi. Iba na. Bini, yung bini, mga bini. lolo at lolo, <laughs> consentidor. Oh, <laughs> at yung parents yung kinatatakutan, oh, balik-balik-balik na talaga. Oh, yun ang culture, oh, yun ang, oh. that's why tinatawag na yung kulturang Pilipino. Nagbabago sa, na rin. Pamilya, nagbabago. Oh. So, mas malalakas ang loob ngayon nung anak. Dahil, oh. sa ano Kino nila yung, kinukonsin ni lolo at lola. Yun na ngayon na. Yung mga, yung mga lolo't lola ngayon, konsintidor. Correct na so, po. So, dahil sa pagmamahal lang apo, yung mga bata, doon takot kay, kay nanay, doon takot kay tatay. Kay tatay. Pero dati, before, I think, 1970s yata yun. 19, not in my time, maybe mm-hmm. 1970s based on my research. Ha? So, ngayon iba. Pag lolo't lola ka, istrikto yun. Oh. Takot si apo. Oh. <laughs> Ayoko kay lola, ganyan. So, yun. Di, siyempre, nandun doon yung lola at lolo. Oh. Eh, uh, yung bang parents is uh, pwede bang uh, magsampa sila ng kaso o anong kaso ang pwede nilang isampa doon sa lolo at lola dahil sa Pangingi hindi nilang makuha at pakikialam. Oh, for for example, ang, ang bata kinukuha ni lola. Oo. Oh. Hmm. Kinukuha ni Lola, ibig sabihin nanay ni nanay. Mm-hmm. Okay. So, yung tatay, pwede mag-file ng petition for custody. Petition for custody and also writ of, uh, petition for the issuance of writ of habeas corpus. Mm-hmm. Ang ibig sabihin doon, uh, uh, mag-decide ang court kung sino talagang may custody ng bata. So, sorry Lola, kung pagpipiliin ng court ang batas sa Lola over the father, the father... Will, uh, ang mananalo. Mm-hmm. Oh, siya ang bibigyan ng, mm-hmm. ng custody ng bata. Mm-hmm. Pero pag si tatay at si nanay mag-aaway, normally kay nanay talaga yan. Oh. Normally kay nanay, except pag si nanay may ganun. Oh, oh. Except oh. si nanay violente, si nanay may mo- moral issue involved, oh. like mm-hmm. for example, kahit sino na lang dinadalang lalaki, mm-hmm. yung bata, nasa harap niya, parang ganun. Mm-hmm. So pag may moral issue ang nanay, Uh, irresponsible ang nanay, may psychological problem, doon pa lang. Mm-hmm. 
mm. ibibigay ni tatay. Mm -hmm. But in normal situation, everything is equal. Doon kay nanay ang bata. That's oh. the usual thing. That's oh. the usual thing. Mm -hmm. oh, that's the usual thing. But don't forget na yung tinatawag natin na, na disciplinary disip, discipline. Mm -hmm. okay? Right talaga yan ng, ng magulang. But discipline, not to the extent na pinapalo mo yung anak mo na dami ng namamagana yan. Mm -hmm. Not to the extent na sisigawan mo yung mga bata mo na makaepekto sa kanyang pagkatao. Mm -hmm. Ibig sabihin, bahagi na attorney kasi may mga lumalabas na mga uh, na, na cases na uh, inilalaisi na sa ako yung bata, ginukulong. That is child abuse. Child abuse. pinapalo. Mm -hmm. Child abuse yan. sa kung saan sa... Parang tinatawag yun na corporal punishment. Parang corporal, wala, 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 wala yes. Wala na ngayon eh. Mm -hmm. Kasi... But pwede yan, ma-demanda ka pa ng child abuse. Mm -hmm. So you can, you can discipline your child, but in a reasonable way. Mm -hmm. In a reasonable way, and always, pag custody yung pinag-uusapan natin, always, ang pinag-uusapan natin, what is for the best interest ng bata? Mm -hmm. What is the best interest ng bata kung pinapalo mo yan na naging talong yung kulay ng kanyang paa? Oh, is it for the best interest ng bata? No, mm -hmm. that is child abuse. So, mm -hmm. That is cruelty. Mm -hmm. That is harshness. What is the best interest ng bata kung sasabihin mo ng bata, bobo ka? Mm -mm. Dari pa mga pababastos ang sinasabi ng bata, mm -mm. that's just not for the best interest ng bata. Kasi when you say child custody, when you say parental authority, ang pinag-uusapan natin, best, best interest, interest ng bata. Oh. Not best interest ng magulang. Kasi mm -hmm. ang bata, hindi yan property mo. Hindi ikaw ang nagmamayari ng iyong anak. Mm -hmm. In fact, gift yung anak mo. Oh. Mm. This is a gift. Di ba? Anong gift sa Tagalog? Ah, uh, regalo. Ah, uh, regalo ba? Para, mm. May ibang term ito siya. May another term ako. Oh, di ba? Mm. Parang biyaya. Biyaya, biyaya. Oh, yes. Blessing. Better. A blessing, it is, yes. It is a blessing. Yeah, no. Hindi mo yan pagmamayari na o magtrabaho ka dyan, tapos yun, yung kultura natin, gano'n? Mm. Ibig sabihin, attorney, bawal din yun na uh, dahil sabihin na natin yung, yung family, mahirap sila, uh, walang matinong uh, source uh, of income. Uh, yes, yes. So, ibig sabihin, hindi pwede at hindi, hindi karapatan na magulang na, i, na papuntahin <coughs> sa, sa labas ang bata at pagtrabahuhin. Ang sabi ng batas, if you force the child to beg, mm -hmm. yung beg, it means mm. malilimos, malilimos, pwedeng matanggal ang parental authority sa'yo. Ah. Uh, Pwede matanggal. Uh, Pero kung ang bata gusto mag-work, walang problema mag-work, but it should be more than 15. Kasi di ba sa kasambahay law, pag kasambahay law yung pinag-uusapan, at least 15 ang 15, bata. 15, yes. Mm -hmm. Hindi pwede na, na gawin mong katulong ang isang bata mm -hmm. na below 15. Mm -hmm. oh. Very clear yan sa batas. Merong mga kwan attorney na mother, because of yung galit niya, nasasabi niya doon sa anak. Mm -hmm. Halimbawa, nasasabi niyo, yung karakter ng tatay, mm. yung nagagawa ng tatay, mm. maraming uh, ginagawa ng tatay mo dahil sa ganito, yung sasama ng loob na babanggit niyo. Oh. So, ang sabi kasi ng batas, cruelty. Pag, ano ba yung cruelty? Hindi eh, naman nakasaga, nakalagay sa batas na physical cruelty. Eh. It means kasi, ang, ang nakalagay sa batas, cruelty or harshness, kasama doon yung verbal abuse. Aww. Kasama doon yung psychological abuse. So, it means... Pag pwede yung makialam dito, ang, ang, ang DSWD. Mm -mm. Okay? Ang DSWD or ang government natin represented by the DSWD, pwede yung makialam sa parental relationship mm -hmm. ng, ng parents at saka yung mga anak nila. Pwede yung mm -hmm. makialam basta nalabag ang batas. But the way the child or the parent discipline, hindi pwede yung makialam ang government. Except pag yung the way, ang klaseng disiplina, is already considered cruelty. Doon papasok ang government. Doon papasok ang DSWD sa inyo. Mm -hmm. Pagpapasok yan, pwede matanggal ang parental authority ng bata. Mm -hmm. Ang parental authority ng parents, ng parents sa bata. Sa bata. Mm -hmm. Ito, attorney, uh, balikan ko lang ng konti. Ha. Part of the responsibility ng ating mga parents is to give education sa ating mga anak. Mm -hmm. Part yun. Oh, yes, yes. Mm -hmm. Paano naman ang mga bata naman? sa kanilang mga magulang. Oh. Ano naman ang kanilang responsibilidad sa kanilang mga magulang? Balik natin sa question. Ang responsibilidad ng, ng mga bata sa kanilang mga magulang mm. is to give respect. Kasi ang bata, you cannot, you cannot expect a child to support the parent. Yes. So course. it means, hindi pwede, for example, ang bata 16, 17, 15, o siya magtrabaho ka. Magtrabaho ka doon para at least may pakain mo sa akin. Mm -hmm. Hindi pwede ganun. Walang obligation ang bata na to support the child, the parent. Mm -hmm. Clear yun na, walang oh, wala. obligation. When you say bata, below, below 18, ha? Mm -hmm. 
hindi po pwede na i-force mo yung anak mo na magtrabaho para may pakain sa'yo. Kasi walang obligation ang anak mo na supportaran ka. Yun. Very clear yan. Pero pag ang bata is already hindi na bata kasi malaki na, ikaw matanda ka na, for example, mm. yung anak mo is already 60, 50 years old, mm. ikaw 70 years old, of course, ang, ang anak may obligation na to support the, the, the parents. elder oh. parent. Oh. Oh. Pero ako talagang tamad. Ah, ano, no? Tamad ang, ano, ang anak. Sabihin oh. natin, mga nasa 30s na siya. Eh. Hanggang ngayon, wala pa rin. Pwede namang sumuport na sa oh. parents. Oh, oh, yes. Ang support na pinag-uusapan natin sa, sa respect sa education, gano'n, is only up to college degree. Mm -hmm. Yun ang responsibility ng yes, parents yes. sa, ano, yes, yes, sa yes, anak. Yes. Pero kung yung anak, sabihin natin, nasa 40s na, hanggang ngayon wala pa rin trabaho at yung magulang ay tumatanda na, na. Oh. wala na kakayahang magtrabaho, may responsibilidad ba ang mga anak na pakainin or pa, uh, magtrabaho mm -hmm. para sa kanyang yes. mga magulang? Yes. Kasama, kasama, kasama yun sa support. It's responsibility. Kasama, kasama yun sa support. Mm -hmm. But kailangan talaga na may, may batas talaga na, na i-specify talaga yan na mm -hmm. may criminal liability ang mga anak kung hindi i-support ang kanilang mga magulang. Mm -hmm. Kasi wala pa yan. Ah. Ang sabi lang na batas na ang anak may obligation, pero... pero hindi clear. Hindi clear. Mm, yun ang sa civil code, na, sa family code, nakilagay doon na ang anak may obligation din to give support sa magulang. But mm -mm. kung paano, hindi, hindi clear. Hindi siya clear. Oh, hindi clear. Mm -mm. So, ang it, it means, sa, at sa present law natin ngayon, ang mga magulang may obligation to give support sa kanilang mga anak. Mm -mm. Pero ang mga anak, kung si anak, mga bata, below 18, Walang obligation to give support sa kanilang mga magulang. Ayan, malinaw yan. Hmm. Ah. Ako, eh, may mga bata pa naman yun, kahit Tama mga yun, nasa 5 years old. Partner, di ba? Yes, nasa so, labas sila oh. ng kalsada, gabing-gabi, umuulan. Kasi sabi ni Nanay kasi na maglilimos kami, pambili ng pagkain. Oh, oh. Hindi pwede ganoon. Hindi pwede. That is child abuse. Mm -hmm. That is child abuse. Mm -hmm. Paano yun, attorney? Paano makakahingi ng tulong ang mga bata pag, pagdating sa ganong mga bagay? Sa ganong mga bagay, so anong gagawin ng mga bata? So mm -hmm. first thing na gagawin nyo, if you think na inabuso kayo ng inyong mga magulang, go to the proper government agencies. Ano yung mga proper government agencies? Pupunta kayo sa DSWD, okay? uh -huh. sa Department of Social Welfare and Development. Mm -hmm. You can go to your mayor, you can go to your, or any agency, sa police, pwede kayong pupunta. Pwede rin. Sa P PNP, sa Women's and Child Desk. So mm -hmm. pwede kayong pupunta doon para mag, or para mag file ng mag report nyo ay yung mga ginagawa ng mga magulang ninyo. Mm -hmm. mm -hmm. Para i-evaluate nila kung anong kaso ang pwedeng isampa oh, yes, yes, sa yes. mga parents. Mm -hmm. mga Ganun. Mm -hmm. Ako. Mm -hmm. eh, ito, mukhang uh, mahaba-habang usapin ang pagdating sa oh. parental authority. Biti na naman ako. Oh. <laughs> Marami kasi <laughs> mga... Ito pa lang yung hugot pa lang ng nagpadala sa atin ng kanyang oh. hugot question eh. Medyo ano, alam mong may pinagdadaanan siya. Mahirap kasi sa mga kabataan yon may mga hindi talaga pinapalad kung baga so, na tsaka, nagiging breadwinner at a young age. Itong pinag-usapan natin family. is basically ito lang ang nangyayari. Yes, yes. at yung totohanan ito partner. Oh, oh, oh. Ito yung mga totoo nangyayari. Yes. Pero mas marami pang nangyayari, mas marami pang tanong. Correct. Alam ko na pwedeng itanong sa ating mga listeners. Na. Oh yes, yes, yes. Ah, tama yan. Yeah. Kaya't uh, sundan ho ninyo, bawat Oo, episode nito. Correct. Uh, Siguradong madudugtungan pa ito, uh, magkakaroon pa tayo ng another episode uh, for this one. Pero uh, sana nasagot natin no, yung katanungan nung nagpadala sa ating Facebook. Um, Kasi yung, yung sagot ko is based yun sa, sa UN declaration. Yes. Mm -hmm. This is an international law. Mm -hmm. Right uh -huh. ng bata. Right? Mm -hmm. May tinatawag na... UN Declaration on the Rights of the Child. Yes. Mm. Yun ang uh, wherein the Philippines is one of the signatory. Mm. At isa yan, ah, attorney, yeah. sa talagang tinututukan ng UN. Oh, yes, yes. Yung mga uh, so, uh, rights ng bata. So, kasama sa, yung sa international law, then of course, yun ang ginagamit natin na basihan. That's mm -hmm. why may batas tayo sa mga bata, yung child abuse, mm -hmm. yung batas sa family code about mm -hmm. sa, sa obligation to give support sa and responsibility ng mga magulang sa kanilang mga anak. Correct. Ni, uh, kung minsan eh, yung sinasabing violation of human rights, oh, yes. eh yan ang nagkakaroon ng problema sa atin ngayon. Oh, yes, yes. Mm. Iba naman yun. Oo, oh, oh. iba, iba naman yun. Iba naman yun. Oo, oh. oh. mas may, malawak pa yan. Kasi ang very, ang, ang another excuse, for example, yung sinasabi ng isang president, not the Philippine president, but oh. the president, I think, of Russia, mm. na sabi niya na human rights, yung human ang pinag-uusapan natin. No. And criminals are not human daw. Ah, uh, nako. Mga mga sa Pilipinas, yan. doon sa UN. Doon sa ano, sa rights naman. Oh, sa rights. Mm -hmm. Ay, pwede rin dito sa oh, pwede niyang gamitin dito sa atin. Actually, sa pinag natin even ngayon, if we sa... even na hindi tayo signatory as part of mem as member of the family of nations. Uh -huh. Covered natin yung international law. Because sabi pa sa ating batas, uh, 
all uh, lahat ng general accepted principles of international law are part of the law of the land. Ayan, oo. Mm -hmm. Ang parte dyan yeah. yung, uh, yung karapatan ng mga kabataan. Yes, mm -hmm. karapatan ng mga kabataan and obligasyon ng kanilang mga, mga magulang. Dapat natin uh, palaging i-emphasize yan kasi daming mga kababayan natin na nasa isip nila na yung mga bata may obligation sa kanila. Correct. Parita yun. Mm -hmm. no. Dali na dito sa Pilipinas, uh, Saturnia, no? Oo, uh, oh, yes. Oh, o yun sa ibang mga, bilang 18, ha? Oh. Oh. Oh, kasi may iba dyan na isip bata. Iba yun. Ibang usapin yun, no? Ibang usapin yan. Ibang usapin yan. Oo, ayan. Oo, oh, marami pa tayong pag-uusapan pagdating sa, sa mga rights natin, lalo na sa mga bata. Ito, may gusto akong pag-usapan natin next time, pero um, babagitin ko na lang yan. Oo, oh, oh, Pagkitin yan sa susunod. Susunod. Oo, para minabangan sila. <laughs> Ayan. Oo, maraming salamat, attorney. At uh, para dun sa, may mga, sa mga kababayan natin na may problema sa kanilang uh, parents of authority, attorney, paano po ba nila kayo ma-reach? Kung may problema kayo sa batas, lalo na batas sa pamilya and sa mga kabataan, okay? You can visit po my website sa www.marktolentinolaw.com Nandun po lahat ng link sa Viber natin, sa Skype natin. Pwede din niyo akong i-contact sa Skype natin sa Mark Tolls. M-A-R-K-T-O-L-S. And also, by the way, uh, you can call me within Metro Manila, 209-6203. Or mobile number natin, 0917-329-5353. You can Viber me or message me, a text or call. Or sa Facebook page mo natin, pwede nyo akong i-like and i-message sa www.facebook.com slash Mark Tolentino Law. Ayun! Yeah. Thank you, attorney. Okay. At Maluana, palabok. partner. Mm -hmm. At saka nasa, gra nasa graphics naman natin yan. Oh, para... Dito sa baba. Sa baba. Correct. So, so, ano niya? Malalaman nyo naman yung kanyang number. At hindi mahirap kausap si attorney, gaya ng lagi nating binabangin. Correct. Ayan, correct. partner. Oh. Eh, maikli talaga ang oras natin. Attorney, thank you po oh, ulit yeah. so much for uh, always Maraming being with us. Maraming salamat po sa inyo ulit. Oo, oh, sa pagpapaliwanag sa amin tungkol dito sa parental authority. Maraming maraming salamat din po sa mga kababayan natin na talagang patuloy na tumututok sa atin dito sa ating programa at hindi po tayo iniiwan. Paalala po ah, doon sa mga gusto pa rin magtanong ng kanilang uh, lalo na pagdating sa, sa family, i-comment nyo lamang po sa aming comment box at lagyan nyo lamang po ng hashtag HQOTD para mas mabilis po namin yang makita. Ayan, o oh, partner, magpaalam na muna tayo. So magpaalam mo muna kami sa inyo. <laughs> ah, Ayaya mo na rin kayo. Correct. <laughs> Susunod naman. Mm -hmm. Ayan, maraming maraming salamat po. Kami pa rin po ang inyong nakasama. Ako po si Vian Dacles. Ito po naman si Sunny Kasulian. At hanggang sa susunod po na ating programa, ito pa rin po ang Legal Minds. Minds.